Taas on vuosi vierähtänyt ja nyt ollaan matkalla taas Inarin erämaahan. Ja kanalin mun pyynti. Nyt ollaan menty vähän ohi Jyväskylän tästä näin. Me ollaan joka vuosi tehty tällä lailla, että ajellaan koko yön lävitte aamuun asti ja pysähdytään tuolla Saariselän paikoilla vielä ja tehdään viimeiset kauppa, kauppaostokset ja sitten lähdetään siitä painelemaan tonne 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 erämaahan ja ei mitään, pitkä ajoa vaan ja... Aika helposti ollaan jaksettu nämä yöt aina ajaa samoilla silmillä tonne, että joka vuosi ei ollut kyllä mitään ongelmaa sen suhteen, että jotenkin aina kun on vuoden tätä reissua odottanut, tehnyt hirveästi hommiin, niin kuin oman ja koiran kunnon eteen nyt jaksaisi sit siellä, kun se on niin kova startti tolle kanalintukaudelle, niin sitä on niin innoissaan, että se vuorokausi menee valveilla tosi, tosi äkisti ja helposti, että se ei tuota ongelmaa. Yleensä sitten, kun päästään leiriin ja muuta, niin silloin ei kyllä tarvi enää illalla, kun tulee pimeä, niin hirveästi unta odotella. Ja mikä on ihan hyvä, niin on taas freshinä sitten sunnuntaina aamulla, kun aloitetaan pyynti. Eli 13.9. Niin me lasketaan Alma metsää ja katsotaan, mitä se meille haukkuu. Toivotaan parasta ja Ensi. reissulta taas odotetaan, että saadaan hyviä kokemuksia aikaiseksi ja näin. Jotain kiikkustu olisi muisteltavaa. Toivotaan, että saadaan teillekin sinne ruudun toiselle puolelle välitettyä näitä meidän fiiliksiä täältä reissulta ja saataisiin mahdollisimman paljon hyvää matskua teille. Kiitti, että olette kattonut näin paljon näitä meidän videoita tuossa meni. 4000 katselukertaa meidän ekalla supivideolla just rikki. Jatkakaa samaa mallia. Tästä tulee vähän erilaista settiä. Toivottavasti tykkäätte. Tervetuloa matkaan. Pysykää kanavalla. Ja ottakaa se kanava nyt tilaukseen, jos ette ole jo ottanut. Heti. Tuolta alhaalta. Klikatkaa sitä. Spämmik. Nyt tuossa oli 100 kilsaa kemiä. Pysähdyttiin tuossa tupoksen ABC syömässä mahtipekoni ateriat niin kuin aina ennenkin kaavoihin kangistuneet. Nyt rupeaa olemaan vähän väsyneemmän näköistä äijää, mutta ei me tähän lannistu. Helposti mennään vielä. Vähän jalottelu jaksaa taas ajaa. Kohta ollaan Rovaniemellä. Sitten sodan kylää ja sitten saariselälle. Tervetuloa taas Lohtuhuntingin kanavan pariin. Me ollaan taas tullut tänne Hammastunturin kauniiseen erämaahan. Ja me ollaan nyt matka alkutaipaleilla vielä. Ollaan tekemässä tota matkaa tonne leiriin tai oletettu leiripaikka ja siitä sitten huomenna alkaa jahtipäivä, että varmasti hienoa setti on tulossa, ainakin toivotaan näin. Ollaan varmaan puolestavälis matkaa, pikkasen aina ekana päivänä noin rinkkojen paino tulee pienen yllätyksenä, että tänä vuonna ehdottomasti painavin rinkka, mitä on ollut tähän mennessä. Aika hyvin siellä tottuu kyllä, että aina pitää semmoinen kolme kilsaa ja sitten pieni breikki ja sitten taas mennään, niin siinä vähän 
vähän helpottuu se matkan teko. Jep. Ja aiempi vuosi poiketen, niin tänä vuonna meillä on Vili mukana, mun poika, messissä. Ja tota, hän on 10 vuotta, no tammikuussa 11. Ja päätettiin ottaa tämmönen, ettei me liian helpoksi tämä reissu, niin, niin otettiin hänet mukaan tähän nyt tänä vuonna. Ja kahdeksan päivää vietetään täällä metässä. Että kovan paikan edes on poika ja kovan paikan edes ollaan myös me, mutta uskon, että pärjätään kyllä kivasti. Niin, leiri pystyssä. Tässä on jo vähän niinku mun ja Teemun perinteeksi muodostunut makkaranpaisto menossa. Me ollaan otettu aina paketti mukaan tähän ekalle päivälle. Ja rankan patikan jälkeen niin se on tosi mukava. Meillä on 10 kilometriä lenkkiä takana. Ja tuossa tota, lopussa rupesi tuntua siltä, että vois vaikka syödäkin jotain, kun aamupala oli viimeksi syöty. Mut joo, ja sitten tämmöset aina pitää ottaa matkaa, eli yksi olut. Vähä, vähän tota, meni muuten niskat aika pahasti, ei pysty nostaa sitä, että tottuu niin paljon tota niskoihin, että en tiedä mikä tuli. Ja jos kuljetatte maastoa roskia. Niin, miekä ne aina pois. Niin, aina. Me Ol- näytetään huomen hyvä ohje, näistä saa litteitä. Ensimmäinen jahtiaamu. Aika pilvinen keli. Muuten kyllä ihan viimeisen päälle varmaan joku neljä astet lämmintä. Nyt aamupalan tekoa. Linkat löytyy tuolta pressun alta. Trangia pöhisemään. Aamupuurot keitettynä, kahvit vielä tähän rangialle ja me ollaan tämmönen puuro proteiinipatukka kautta sit pähkinä, että me ollaan varattu suolapähkinä aina messiin tähän reissuun, niin aamulla me ollaan tykätty, saadaan vähän suolaa heti alkuun aamuun ja hiilari rasvaa protskuun, niin jaksaa painaa sit ja kävellä tuolla hyvän tovin. Kaikki tekee tyylillään tietysti Kyllä. se, se siitä, mutta tää on, me ollaan todettu, että tämä on hyvä, hyvä tähän meille aamu. Muutenkaan aamuisia on yleensä hirveän nälkä, niin tämä on sopivan tällainen kevyt. On tää Ke- niin. vähän, vähän tuudimpi, mitä yleensä arkena on tottunut syömään, koska tässä on hiilari. Mutta Joo. Se on ihan ymmärrettävää, kun lähdetään kuitenkin metästelemään, niin se tarvii vähän kaikkea. Kyllä. Mutta ei mitään, keitellään kahvit ja sitten lähdetään pikkuleja jahtii. Ja, mutta, mutta rangi on siitä hyvä myös, että aamusin niin, niin toi tää on nopea heittää, ei tarvi välttämättä tehdä tulia, niin päästä äkkiä jahtiin. Se on kun aina pieni semmonen polte sormissa. No niin. Pitkä haukun päätteeksi. Lintu pulla. Tota. Lintu alhaalla. Tässä kävi silleen, että meillä oli eka haukku päällä. Mä yritin täällä mun kiväri lottaa. En tiedä. Siinä oli vähän koivikkoa näky siinä. Siinä tota. Oksaa semmoista. En tiedä ottiko kimmakkiä siitä vai mitä tapahtui. Että kun meni ohi ja otti hatkat siitä. Sitten tota, sen jälkeen niin Alma otti tämän uusinta haukkuun ja Teemu Tetsas tuohon lähelle ja 
se on siinä. Aivan mahtava suoritus koiralta. Huhho. Hieno uudelleen löytää. Toi oli, toi oli aloitus aamulle paras. Me mietittiin, että puoli tuntia kun lähdetään kävelemään, ja olisi ihan niinku hemmätin makea juttu, jos saataisiin eka lintu. Siis ihan tommonen fiktiivinen heitto vaan. Uusinta haukkuvia. Uusinta haukusta. Ei olisi voinut paremmin mennä. Alkuun vähän vitutti, kun kiväärillä ohi. Mutta... En tiedä, tuliksi oksaa voi olla tosut, kun siinä on koivikko edessä. Kyllä, kimmari mahdollisuus. Joo. Pikkasen otti pattiin. No mutta... hyvä, hyvä, että Ensimmäinen kohta on Almalle. Aivan no niin. mahtava. Hyvä. Ah. Hyvä Alma. Hienoa. Nättiä. Huhu, mitkä hommat. <laughs> Toi jumalista oli vaikea löytää tätä istumasta tuolta oksalta. Laita vähän tulia päälle, niin... Arva, kuka laitto tulee? Tää ruokaa valmistamaan. Hei, hei, hei! Arva, kuka laitto tulee? Minä. Sinäkö? Joo, tai no mä sytytin, mutta Teemu hakkas muut. Aamu takana. Nyt ruvetaan vähän tekee ruokaa tosta koppelosta. Ja se mikä aina kuuluu, niin pieni, pieni tota huikka, huikka. kaatoryyppy. Kyllä. Metsän tapio ja saali kunniaksi. Yksi Almalle myös. Ja, ja Almalle. Vastuullisesti. Joo, tänään vuotettiin tämmönen muurikan räiskelle pannu mukaan. Tää on halkaseltaan 23 senttiä. Ajattelin, että tässä kivasti paistuu kaikki fileet, jos niitä saadaan. Ja, tota, tähän voi tehdä itse kahvan. Löytyi tosta tommonen hieno, hieno tota, kelottunut oksa. Ja tää on tällä hyvä. Nyt me ruvetaan tekemään tähän rasvapolttoa. Meillä on tässä silavaa messissä. Ja tähän rasvapolttoon niin ei pala lihat ja räiskelet pohja. Ruuan paikka. Laitettiin tässä paistettua perunaa ja tehdään siis ja vähän sipulia ja valkosipuliikin kannettiin mukaan tänne. Niin paistellaan tässä ja kohta menee meton täkät. Täkät tälle eväälle ja maksat alkupaloista. Niin koiralle annettiin palkinnoksi sydän, sydän tota, hyvästä työstä. No niin, eletään kanalinnustuksen ensimmäistä päivää. Niin kuin näitte tuossa videolla, niin aamu lähti aika kivasti käyntiin ja homma starttasi heti. Parikymmentä minuuttia siinä ehtii kulkea, niin saatiin se koppelo eräksi. Ja nyt tässä neljä aikaa ilta, iltapäivästä lähdettiin uudestaan sit pistolle. Ja ollaan tultu ihan hyvän matkaa tässä, semmoinen pari-kolme tuntia käveltiin tähän jänkän reunaan. Ja pistettiin makkaratulet ja nyt otetaan vähän lepiä. Ja vielä olisi tarkoitus tässä illan suussa käppäillä takaisin tuonne leirille, katsotaan löydetäänkö lintuja siitä. Tuossa matkalla, mitä äsken tultiin, niin siinä ei tullut yhtään lintukontaktia vastaan, mutta katsotaan. Ei se aina ole niin helppoa, mitä se tuossa alussa antoi ymmärtää. Aikaisemmista vuosista ollaan totuttu siihen, että ollaan kyllä saatu kulkea, kulkea paljon, että niitä lintuja alkaa löytyä. Se on, niin, se on aina metsästys on tällaista ja se, se on parasta sen takia.
Pääsimme noin 50 metrin päähän, kunnes koppelo otti karkot haukusta. Miettiessäni, miten tämä reissu tulee menemään. Oma poika mukana. Onhan koira kunnossa. Hyvän ystäväni Teemun kanssa päätimme tänne Kairaan lähteä. Erämaahan ja ottaa se poika mukaan ja näyttää, mikä on todellinen suomalainen luonto. Jees. Sinne se Alma jo lähtikin ja toinen päivä täällä hammastunturissa. Katsotaan, jos lintu löytyisi edestä, niin päästäs taas vähän herkuttelemaan ja saatas Almalle palkintoa ja hyvää koulutusta. Mutta nyt pidemmittä puhetta, niin lähdetään käppäilemään. Lopeta nyt. Mm. Toivottavasti nää sit leikataan pois. N nyt tullaan aamu. N pari kolme tuntia. Pari kolme tuntia ollaan nyt menty. Tota... Koira edellä ja nyt on tauko paikalla. Sitten tehtiin tässä retkilounaat ja kohta lähdetään taas sit jatkamaan. Öö, yksi yöllinen yöpuun haukku oli Almalla. Siihen tetsailtiin, mutta todettiin sitten, että siellä ei lintu ollut. Ja sitten seuraava haukku niin löytyi kurre tuolta kurrepuusta. Nyt ollaan menty, että katsotaan, rupeeko tässä niin kuin eilisen malliin tapahtuu, että eka olla, pyydetään kolme neljä tuntia tyhjää ja sitten rupeaa paukkumaan, mutta saapi nähdä. Joo, nyt me lähdettiin Vilin kanssa kolmantena aamuna kautta päivä nyt itse asiassa on, niin lähdetään vähän almaa juoksuttaa tonne. Tuossa kävi eilen ikävästi Teemulla, tota, valmistettiin ruokaa ja vähän semmosesta seisovammasta puropahasesta otettiin vettä ja tota, hänelle ehkä sitten jäi keittämättä se vähän huonommin ja heikommin ja tuli hirveä ruokamyrkytys ja tuota, sitä sitten kilometrin matkaa meni kaksi kolme tuntia kaverin ryömiin väliltua ja yrjöön ja Paska lentää kaaressa ja päästiin sitten tuohon 250 metrin päähän, niin sitten tota, pysy olemaan sille, että tulee vettä ja mä sanoin tässä, sanoin Vilille, että Vilille, että tota, ottaa suojaa tosta sadesuoja-alta ja mä lähdin hakemaan Teemulle vettä äkkiä ja saa vähän jotain nesteytystä ja sitten mä patistin sen vielä, että sanoin, että jos se jaksas tuohon leiriin kävellä ja No kyllähän sitten jakso. Päästiin leiriin ja äkkiä makuupussi alle ja imodimia, suolaa, vettä, mitä pystyttiin antaa, niin niitä annettiin. Ja nyt oli aamulla tosi paljon parempi ja se rauhoittui tuossa toi oksentaminen illalla myöskin jo, että se on sikäli hyvä juttu. Ja... Mutta päätettiin nyt, että Teemu jättää ottaa lepo tuohon leiriin ja me lähdetään katsomaan tuosta näin pieni, pieni pisto tehdään tänään tuossa vaan. Tuota, katsotaan, jos saadaan lintu. Eilen ei tosiaan lintu löytynyt. Mentiin viisi tuntia tuolla ja ei linnun lintu missään. Että. Mutta pidemmittä puhetta, niin katsotaan, jos saadaan jotain aikaiseksi.